আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ধন্যবাদ সবাইকে আজকে ইংলিশ যেটা পলিটেকনিক সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ইংলিশ ওয়ান তো এটার বিষয় কোট হচ্ছে পঁচিশ সাতশো বারো এই সাবজেক্টের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা প্লাস সাজেশন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তা আমি আসলে এইটার অর্থাৎ ইংলিশ ওয়ানের যে তিনটা সেকশন রয়েছে গ্রুপ এ গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি তা আমরা জানি এই গ্রুপ সি এ কিন্তু অনেক মার্কস অর্থাৎ ফিফটি পারসেন্ট মার্কস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রুপ সি এ টোটাল মার্কস আমরা জানি ষাট মার্কসের পরীক্ষা হবে ইংলিশে এর মধ্যে তিরিশ মার্ক শুধু সি গ্রুপে থাকবে তো সুতরাং এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এই সি গ্রুপের অ্যান্সার আসলে এখান থেকে মার্কসও মোটামুটি ভালো পাওয়া যায় কমনও পাওয়া যায় যথেষ্ট আর কিছু ফর্মেট যদি মোটামুটি জানা যায় তাহলে আসলে এখান থেকে ভালো করা যায় তো আজকে মূলত আমি এই গ্রুপ সি এই সি গ্রুপের হালকা প্রথম দিকে সিলেবাস একটু ডিসকাস করব তারপরে সরাসরি সাজেশন নিয়ে আলাপ আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা এখানে দেখব যে গ্রুপ সি এ যে সাজেশন থাকে তার মধ্যে থাকে ফর্মাল লেটার ইনফর্মাল লেটার ইনকোয়ারি লেটার্স এবং ক্যান্সিলেশন লেটার্স এই চার ধরনের লেটার এখানে থাকে এর মধ্যে অনেকটাই বলা যায় যে ফর্মাল লেটার থেকে পাঁচ মার্ক্সের একটি প্রশ্ন থাকেই ইনফর্মাল লেটার থেকেও পাঁচ মার্ক্সের একটা প্রশ্ন থাকেই আর ইনকোয়ারি লেটার ক্যান্সিলেশন লেটার এগুলো থেকে সচরাচর প্রশ্ন তেমন থাকে না বা এগুলা থেকে প্রশ্ন তেমন হয় না এই জন্য এই দুই টাইপের খুব ভালোভাবে গুরুত্ব দিবেন বা প্রিপারেশন নেবেন আর বাকিগুলো জাস্ট ফর্মেট খেয়াল করবেন যে কিভাবে যদি কোনো কারণে কোশ্চিন বিট্রে হয় এদিক থেকে দেয় তাহলে অ্যান্সার যেন দিতে পারি এরকম ফর্মেট এক দুইটা জাস্ট খালি দেখবেন তো প্রথমেই ফর্মাল লেটার বা লেটার বিষয় না আমরা আলাপ আলোচনা করলাম এখন দেখব হচ্ছে প্যারাগ্রাফস তো প্যারাগ্রাফ কয় ধরনের থাকে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিন ধরনের প্যারাগ্রাফ থাকে প্যারাগ্রাফ অ্যান্সারিং কোশ্চিন অর্থাৎ কোশ্চিন দেওয়া থাকবে কোশ্চিনের অ্যান্সার দিয়ে দিয়ে প্যারাগ্রাফ বানাতে হবে প্যারাগ্রাফ উইথ উইদাউট ক্লোজ অর্থাৎ কিছু তথ্য দেওয়া থাকতে পারে যেটাকে উইথ ক্লোজ বলা হচ্ছে আর উইদাউট ক্লোজ যদি কোনো তথ্য দেওয়া না থাকে যার শিরোনাম দেওয়া আছে যেমন পদ্মা ব্রিজ পদ্মা ব্রিজ সম্পর্কে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে যদি কোশ্চিন দেওয়া থাকে পদ্মা ব্রিজ কি এটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত এতে কি পরিমাণ খরচ হয়েছে সেটার সুবিধা কি এরকম বিষয় যদি উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে উইথ ক্লোজ আর দেওয়া না থাকলে সেটা হচ্ছে উইদাউট ক্লোজ এটি আপনারা জানেন কারণ এর আগে এস এর চিলেভেলও আপনারা এই ধরনের অ্যান্সার দিয়ে এসেছেন এরপর প্যারাগ্রাফ কম্পেয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাক্টিং অর্থাৎ তুলনামূলক বা সাদৃশ্য বিসাদৃশ্য এরকম টাইপ যদি থাকে এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ কম্পেয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাক্টিং তো যাক এই তিন ধরনের প্যারাগ্রাফ থাকে এর মধ্যে মূলত হচ্ছে প্যারাগ্রাফ অ্যান্সারিং কোশ্চিন এখান থেকে এবং দুই নম্বর এই দুটা থেকে আসলে মূলত বেশি প্যারাগ্রাফ আসে তিন নম্বরটা খুব বেশি আসে না এরপরে আসে গ্রিটিং অ্যান্ড ফেয়ারওয়েল অর্থাৎ সম্ভাষণ আর বিদায়ী সম্ভাষণ এই দুইটা জিনিস গ্রিটিং হচ্ছে সম্ভাষণ কেউ আসলো তাক সম্ভাষণ আমি দিলাম কেমন আছেন আপনার পরিবারের অবস্থা কি এরকম বিভিন্ন তথ্য যেগুলো জানতে চাই সেগুলো হচ্ছে গ্রিটিং সম্ভাষণ আর ফেয়ারওয়েল হচ্ছে বিদায়ী সংবর্তন অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আপনারা যখন এসএসসি পরীক্ষার আগে বিদায় নিয়েছেন এটা বিদায়ী সম্ভাষণ বলা হয় মানে সম্ভাষণ দেওয়া হয় সেটা বিদায় আকারে এরপর আছে ডেসক্রিপশন সিচুয়েশন অর্থাৎ বর্ণনামূলক কোনো বিষয় তো এখানে কিছু তথ্য দেওয়া থাকতে পারে গিভেন ডিসক্রাইবিং এ গিভেন চার্ট অর প্যারাগ্রাফ একটা চার্ট দেওয়া থাকতে পারে অথবা গ্রাফ দেওয়া থাকবে এক টাইপের এখান থেকে বর্ণনা করতে হবে আর টাইটেল তো দেওয়া থাকবে সেগুলো কি টাইপের হবে ডেসক্রিপটিভ অর্থাৎ বর্ণনামূলক অ্যানালাইজিং তুলনামূলক অ্যানালাইটিক অর্থাৎ পরিমাণ মতো তুলনা যেগুলো এই টাইপগুলো এর মধ্যে দেওয়া থাকতে পারে আবার এটা অনেকটা ডায়ালগ টাইপের হতে পারে 
ডায়ালগ কি রকম যে দেখা যাচ্ছে যে একটা অবস্থা নিয়ে যেমন বর্তমানে তেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা কেন করা হয়েছে এটা নিয়ে ডিসকাশন করার জন্য বলা হচ্ছে তো এক গ্রুপ হয়তো ডিসকাশন বলছে এটা করা ঠিক হয়নি আর এক গ্রুপ বলছে হ্যাঁ ঠিক হয়েছে তো এরকম বিষয়টা এগুলো হচ্ছে ডিসক্রিপশন সিচুয়েশন অবস্থা ভেদে যেগুলো বর্ণনা এরপর আছে সিবি অ্যান্ড কভার লেটার এটা কিন্তু এখান থেকেও একটা প্রশ্ন হয় সুতরাং এখা এটা সিবি কভার লেটার একটা প্রশ্ন করলেই এখান থেকে একটা অবশ্যই কমন পাবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি সিলেবাস এখন আমি সাজেশন নিয়ে আলাপ আলোচনা করব তো ফর্মাল লেটার যেটা এটা আসলে গতানুগতিক অনেকটা বলা হয় যে অ্যাপ্লিকেশন মানে সম যে সব লোকদের সম্মানের সাথে দরখাস্ত লেখা যে ধরনের বোঝায় এটা হচ্ছে ফর্মাল লেটার তা আমি কয়েকটা বিষয় এখানে তুলে ধরেছি আশা করি এখান থেকে কমন পেতে পারেন সেটা হচ্ছে রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য প্রিন্সিপাল সিক ইনফরমেশন টু গো স্টাডি টু ওয়ান পদ দ্য ব্রিজ অর্থাৎ পদ্মা ব্রিজে যাওয়ার জন্য প্রিন্সিপাল বরাবর এখানে দরখাস্ত চাওয়া হচ্ছে রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য প্রিন্সিপাল ফর এ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ট্রান্সফারের জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন করা হয় প্রিন্সিপাল বরাবর সেটা রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য প্রিন্সিপাল ফর এ সিট ইন দ্য কলেজ হোস্টেল কলেজ হোস্টেলে সিট পাওয়ার জন্য আবেদন তারপর দেখতে পাচ্ছেন রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইউর কলেজ প্রিং ফর রিঅ্যাডমিশন অর্থাৎ পুনর্ভর্তির জন্য প্রিন্সিপাল বরাবর আবেদন তারপর দেখতে পাচ্ছেন রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য প্রিন্সিপাল প্রেয়ার ফর এ কম্পিউটার ক্লাব অর্থাৎ কলেজে একটা কম্পিউটার ক্লাব যেটা সেটা স্থাপন করার জন্য আর সেখানে নিজেরও দেখা যাচ্ছে যে অংশগ্রহণের অনুমতির জন্য আবেদন এরকম ক্যাটাগরি রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য চেয়ারম্যান অব দ্য ইউনিয়ন পরিষদ ফর রিপেয়ারিং এ রোড রোড ভেঙে সুরে সরকার হয়ে গেছে এটা রিপেয়ারের জন্য এলাকার যে চেয়ারম্যান আছে ইউনিয়ন পরিষদের তার কাছে আবেদন এটা এরকম হতে পারে যে টিউব অয়েলের পানি যেটা মানে মূলত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ট্রিবল চাওয়ার জন্য আবেদন এরকম ক্যাটাগরি হতে পারে জাস্ট ফর্মেটটা দেখবেন এরপর আছে ফর্মাল লেটার এটাও আর কয়েকটা দিয়েছি সেটা মধ্যে হতে পারে যে এডিটর অফ এ ডেইলি নিউজ পেপার অর্থাৎ সংবাদপত্রে একটা বিষয়টা তুলে ধরার জন্য যেমন বর্তমানে আছে লোড শেডিং অবস্থা এটা তুলে ধরার জন্য যে রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য এডিটর অফ এ ডেইলি নিউজ পেপার ড্রয়িং অ্যান্ড অ্যাটেনশন টু দ্য প্রবলেম অফ লোড শেডিং লোড শেডিংয়ের যে সমস্যাটা রয়েছে সেই প্রবলেমটা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এডিটর বরাবর ডেইলি স্টারের যে সম্পাদক আছে তার বরাবর আবেদন যাতে এটা সংবাদপত্র সে তুলে ধরে তারপর আছে রাইট অ্যান্ড এ লেটার রাইট এ লেটার টু দ্য এডিটর অফ এ ডেইলি নিউজ পেপার ফর রিলিভ টু এ ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া অর্থাৎ বন্যা দুর্গত যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকাতে রিলিফ সরবরাহের জন্য আবেদন এটা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য তারপর আছে এখানে রাইট এ লেটার টু দ্য এডিটর অফ এ ডেইলি নিউজ পেপার অ্যাবাউট রোড অ্যাক্সিডেন্ট রোড অ্যাক্সিডেন্টের যে বিষয়টা সেটা তুলে ধরার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা এরপর এখানে কোভিড নাইন্টিন প্রিভেনশন ফ্যাসিলিটিস এরকমও বিষয় এখানে তুলে ধরা হতে পারে যেটার কোভিড নাইন্টিন এটা জানি ভয়াবহ একটা বিশ্ব মহামারী রোগ এটা প্রিভেনশন ফ্যাসিলিটির জন্য কি কি বিষয় এর মধ্যে তুলে ধরা যেতে পারে বা কি কি বিষয় মেনে চলা লাগতে পারে সেগুলো নিয়ে সংবাদপত্রে একটা দৃষ্টি আকর্ষণ ইনফরমাল লেটার বা পার্সোনাল লেটার বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে যে বন্ধুর কাছে একটা চিঠি লেখে তারপর ছোট ভাই এদের কাছে চিঠি লেখা এরকম লেটারগুলোকে বলা হয় ইনফরমাল লেটার বা পার্সোনাল লেটার তো কি টাইপের এখানে কয়েকটা তুলে ধরেছি দেখতে পারেন রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ড ডিসক্রাইভিং দ্য মেমোরি অফ ইউর ফার্স্ট ডে অ্যাট কলেজ অর্থাৎ কলেজের প্রথম দিনে আপনার কি ধরনের মেমোরিয়াল জিনিসগুলো ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে একটা চিঠি তারপর দেওয়া হয়েছে রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ড টেলিং হিম অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ 
ইংলিশ শিখার গুরুত্ব কি সেই গুরুত্ব জানে বন্ধুর কাছে একটা চিঠি রাইট এ লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ড ডেসক্রাইবিং এ স্ট্রেট অ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ রাস্তায় যে দুর্ঘটনা আপনি দেখেছেন সেটা বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে একটা চিঠি তো এখানে আসলে শুধু যে এগুলো বন্ধুর কাছে চিঠি হবে তা না ছোট ভাইয়ের কাছে বোনের কাছে এগুলো কিন্তু দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ এখানে যেমন ছোট ভাইয়ের ভাইকে লার্নিং ইংলিশ ইংলিশ শেখার গুরুত্ব জানিয়ে একটা চিঠি লেখা এরকম তারপর আছে রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ড ডেসক্রাইবিং সিনারি অ্যাট পদ্মা ব্রিজ পদ্মা ব্রিজের সিনারি বা দৃশ্যগত যা দেখেছেন সেগুলো জানিয়ে বন্ধুর কাছে একটা পত্র এটা মূলত দেখা গেছে যে আপনি পদ্মা ব্রিজ ঘুরতে গেছেন ঘুরে অনেক কিছু ভালো লেগেছে সেটা বন্ধুর কাছে শেয়ার করলেন তারপর আছে রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ড অ্যাবাউট ইউর ফেভারেট হবি আপনার যে প্রিয় শখ সেই শখের কথা বর্ণনা করে বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে পারেন তো এই হলো ফর্মাল লেটার ইনফরমাল লেটার এখন আমি দেখাবো ইনকোয়ারি অ্যান্ড ক্যান্সিলেশন লেটার তা আমি আগেই বলেছি ইনকোয়ারি অ্যান্ড ক্যান্সিলেশন যে কোনো বিষয়টা ইনকোয়ারি অর্থাৎ কোনো বিষয় তদন্ত করা এবং ক্যান্সিলেশন মানে সেটা প্রত্যাখ্যান করা এরকম বিষয় এগুলো তো এই লেটারগুলো মূলত আসলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছু কেনাকাটার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয় তো প্রথমেই আপনি ইনকোয়ারি করলেন দেখা যাচ্ছে যে একটা লেটার ইয়ে করলেন যে রাইট এ লেটার টু এ ফার্ম ডেসক্রাইবিং অ্যান্ড অর্ডার অর্থাৎ এই বিষয়টা এরকম হতে পারে যে সাপোজ আপনি কোনো কিছু অর্ডার করেছেন এক জায়গায় তো অর্ডার করার পরে আপনার দেখা গেছে যে সেই বিষয়টা আপনার আর পছন্দ হয়নি বা কোনো কারণে এটা ক্যান্সেল করতে যাচ্ছেন তাহলে সেখানে বলবেন যে ক্যান্সিলেশন অফ অর্ডার ফর স্পোর্টস গুডস এরকম হতে পারে যে আপনি খেলাধুলার জন্য কিছু সামগ্রী কেনার জন্য অর্ডার করেছেন তা আপনি সেটা ক্যান্সেল করবেন তখন ক্যান্সিলেশন অফ অর্ডার ফর স্পোর্টস গুডস তারপর দেখা যাচ্ছে যে আপনি কোনো লাইব্রেরিতে বই কেনার জন্য একটা বিষয় ইয়ে করেছেন তো কোনো কারণে বইটা আর কিনবেন না তখন প্রেয়ার ফরে প্রাইস লিস্ট ক্যান্সিলেশন অফ আওয়ার অর্ডার বা প্রেয়ার ফর ক্যান্সিলেশন অফ মাই অর্ডার এরকমভাবে সাবজেক্ট হিসেবে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো এইগুলো আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ তেমন না পরীক্ষায়ও সচরাচর আসে না এই জন্য একটু খেয়াল করবে অতটা ইয়ে নাই এরপর আমি প্যারাগ্রাফগুলো তুলে ধরেছি তো প্যারাগ্রাফের বিষয়টা আপনারা জানেন এর আগে বর্ণনা করেছি প্যারাগ্রাফ তিন ধরনের হয় একটা কোশ্চিন টু অ্যান্সার তারপর হচ্ছে কি ক্লোজ উইথ ক্লোজ অথবা উইদাউট ক্লোজ অর্থাৎ তথ্য দেওয়া থাকতে পারে তথ্য না দেওয়া থাকতে পারে এরকম ক্যাটাগরি তো আমি কয়েকটা বিষয় তুলে ধরেছি কয়েকটা প্যারাগ্রাফ আপনারা এইগুলো একটু দেখতে পারেন পরীক্ষায় আসার মতো একটা হচ্ছে পর্দা মাল্টি পারপোজ ব্রিজ ফিফথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিজিটাল বাংলাদেশ ভায়োলেন্স এগনেস্ট উইমেন ইম্পর্টেন্স অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন লোড শিডিং ওয়ার অ্যান্ড ক্রাইসিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড করোনা ভাইরাস রোহিঙ্গা ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেষ মজিবুর রহমান তো এই মোটামুটি কতকগুলো প্যারাগ্রাফ আমি এখানে দেখিয়েছি তো আশা করি এর মধ্যে আপনারা কমন পাবেন এটা আমি বিশ্বাস করি কারণ এইগুলো হচ্ছে গতানুগতিক বর্তমানে প্রেক্ষাপট তো প্যারাগ্রাফ মূলত প্রেক্ষাপট হিসেবেই আসে তবে আমি বিশ্বাস করি বেশি এটা যে পদ্মা মাল্টিপারপোজ বা পদ্মা ব্রিজ সম্পর্কে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্স টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিজিটাল বাংলাদেশ এরকম মানে মোটামুটি এর মধ্যে যে কোনো একটা আসতে পারে আমি বিশ্বাস করি তো যাক আপনারা এইগুলো একটু প্রিপারেশন নেবেন আসলে সবগুলোই যে হুবহুবু আসবে এটা বলা যায় না তো আমি চেষ্টা করেছি আসলে মোটামুটি তুলে ধরার জন্য তো এমনি মোটামুটি কিছু কিছু বিষয়গুলো যেমন এখানে ফর্মাল লেটার ইনফরমাল লেটার এগুলো একটু অর্থ সহ ভালো করে একটু করার চেষ্টা করবেন দেখেন দেখবেন যে যে টাইপেরই কোশ্চেন আসুক না কেন আপনি ভালোভাবে অ্যান্সার দিতে পারেন অর্থাৎ ফর্মেটটা ঠিক রাখবেন আর মাঝখানে বডি 
মোটামুটি কমন কিছু সেন্টেন্স আছে যেগুলো মুখস্থা করবেন প্লাস এমনিতে অর্থ সহ জানার চেষ্টা করবেন তাহলে এগুলো সব টাইপের অ্যান্সারগুলোই আপনারা দিতে পারবেন তো আপনাদের ভালো পরীক্ষায় যাতে ভালো করেন এরকম আশা ব্যক্ত করে আমি আজকে ভিডিও শেষ করছি পরবর্তীতে গতানুগতিক আরও এগুলো যেমন শুধু ফর্মাল লেটার কীভাবে লিখতে হয় বা ইনফরমাল লেটার বা প্যারাগ্রাফের বিষয়গুলো এগুলো আমি পরপর তুলে ধরার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবেন আর পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম